विद्यार्थी भाई बहनी रेडियो ट्यूशन कक्षा में यहाँ हार्दिक स्वागत है इस रेडियो ट्यूशन कक्षा हमी सिद्धार्थ मवी भूटनदेवी मवी आधुनिक राष्ट्रीय मवी बाल ज्योति मवी ज्ञानदा मवी रिभुवन मवी संग को सहकार में हेटौड़ा एफएम ने उत्पादन कर सुरू कर आज को रेडियो ट्यूशन कक्षा भाई बहनी नमस्कार म फिर आज भाई बहनी भेट कर आईपुगे म वेदराज कोईराला नेपाली विषय शिक्षक त्रिभुवन मवी हेटौड़ा एगार नवलपुर भाई बहनी हमी निरंतर रूप में पढ़ते हमी अगाड़ी सातवटा कक्षा ली सकता छो रज हम आठ कक्षा में छी हमी सातवटा कक्षा में कक्षा दस को पेलो पाठ जन्मभूमि लाई समापन गये सीध्याय रहा आज हम दोसों पाठ दोसों पाठ सुरू कर हमी पढ़ने आज को दोसों पाठ बने को सन्तुष्टि कविता रहे दोसों पाठ सन्तुष्टि कविता भाई बहनी कुरा सो मन लग मैं भाई बहनी विचार कर सुख कह गाँव में कि सुख शहर में सुख धनीस कि गरीबस अख पढ़े मंस हो कि नपढ़े मंस हो सुख कह भचार कर सुख कह धनी का धनीस या गरीबस शहर में हो या गाँव में अथवा पढ़े मंस अथवा पढ़ना नजाने संग भाई बहनी धरले भहर में सुख छ गाँव में दुख हो धनी सुख छ गरीब लुख हो धनी सुख हो हमी सुन्ने गो यही हो कि अब सुख कह हम कविता के भख कह सुख कसरी पाइज ती कुछ अब हम ये कविता पढ़ी सके बुझ् सौ कवि के भू सुख को बारे में हम कविता को शीर्षक सन्तुष्टि भाई बहनी कविता को शीर्षक से सन्तुष्टि ये सन्तुष्टि को हमी सन्तुष्टि के भेस में हम जब सन्तुष्टि के सन्तुष्टि भी कुछ हम छलफल करसभंदा पैला हमी इस कविता का सन्तुष्टि कविता का रचयिता अथवा कवि को बारे में छोटो चिनारी करूँ कवि को परिचय में जाऊ भाई बहनी अलग हमी जांच को बेला में कवि को परिचय लेख थोड़े धेरे कुछ हमें जान् पर्दन कवि को परिचय को बारे में लेखक को परिचय को बारे में थोड़े कुरा मत दुईटा बुदा मत भाई बहनी मू सन्तुष्टि कविता कवि भरतराज पंत ने रचना करूक कविता हो सन्तुष्टि कविता कवि भरतराज पंत ने रचना करूक कविता हो अ कवि भरतराज पंत को जन्म विक्रम संबत उन्नाइस सौ छयासी में विक्रम संबत उन्नाइस सौ छयासी में भग भाई बहनी भरतराज पंत को जन्म विक्रम संबत उन्नाइस सौ छयासी में भग रो मृत्यु दुई हजार पैंसठी साल में भग भरतराज पंत शास्त्रीय छंद में कविता रचना करने कवि हु भाई बहनी शास्त्रीय छंद छंद विभिन्न प्रकार का सं मब को चर्चा कर दिन भरतराज पंत जी शास्त्रीय छंद में कविता रचना करने कवि हु शास्त्रीय छंद पूर्वीय काव्य शास्त्र में छंद को बारे में व्यापक चर्चा करेसमदे एटा शास्त्रीय छंद तो शास्त्रीय छंद में प्रत्येक पंक्ति में कति अक्षर व वर्ण होने भाई कुरो को निर्धारण करंद में कति अक्षर होने एक पंक्ति में अस को गति रि कह कहने पढ़ाखे कह रोकने कह अगाड़ी बढ़ने अस को आरोह अवरोह के होने 
यी कुरा निर्धारण कर छंद को नाम हो शास्त्रीय छंद रवि भरतराज पंत शास्त्रीय छंद में कविता रचना करने कवि हुई परिष्कारवादी भावधारा में कविता लेखने कवि हु उनका कविता उन्नी परिष्कारवादी भावधारा में कविता को रचना कर हमें के भन्न सकता कवि भरतराज पंत शास्त्रीय छंद में कविता रचना करने कवि हुई उन्नी परिष्कारवादी भावधारा में कविता रचना करने परिष्कारवादी कवि हु अथवा परिष्कारवादी कवि मत भन्न सौ उन्नी परिष्कारवादी कवि हु फिर भाई बहनी लग्ला ये फिर सर ने परिष्कार भू के परिष्कार भाई बहनी परिष्कार सभ्य शिष्ट परिष्कृत संयमित सतुलित साहित्य को रचना करने व्यक्ति परिष्कारवादी साहित्यकार भाई सभ्य असभ्य है सभ्य अशिष्ट हो शिष्ट ते पीछे सतुलित परिष्कृत साहित्य को सृजना करने साहित्यकार परिष्कारवादी साहित्यकार कवि भरतराज पंत का कविता अत्यंत सभ्य अत्यंत शिष्ट अरिष्कृत परिमाजित अभी सतुलित रम्यमित हमी कवि भरतराज पंत परिष्कारवादी कवि भाई बहनी उन्नी परिष्कारवादी भावधारा का कवि हु भाई बहनी हमें दुईटा कुरा दुईटा शब्द याद करे पुग्स कवि भरतराज पंत शास्त्रीय छंद में कविता रचना करने कवि हुई उन्नी परिष्कारवादी भावधारा में कविता रचना करने कवि हुए अर्क एटा विशेषता भाई बहनी कवि भरतराज पंत को अर्क विशेषता में इन नैतिक शिक्षा सीकाने अथवा नीति शिक्षा दिने कवि हु हमी उपदेश दीला सन्देह दिशा हमी हिड़न पर्ने हम कर्तव्य के हो मानवीय कर्तव्य के हो मानवीय कर्तव्य को बोध कराई कविता लेखने आदर्शवादी कवि भी हु नैतिक शि शिक्षा दिने अदर्श चेतना द हमी मानवीय धर्म रम समझाने रिकाने कवि हु कवि भरतराज पंत भाई बहनी अब कवि भरतराज पंत को बारे में हम इस भाग बड़ी जान भरतराज पंत शास्त्रीय छंद में कविता रचना कर परिष्कारवादी कवि हुस पच्चीस उन्नी आप कविता में नीति शिक्षा दिश अभी मानवीय कर्तव्य के होने समझा अब इस भाई बहनी हमी कविता में प्रवेश कर सौ पैला शीर्षक सुरू कर संतुष्टि कविता अब कविता फिर हमें अगिल पाठ में कथा बिदा पढ़ा थे इसमें अब हम बिदा साहित्य को अर्क बिदा कविता में आईपुग कि कविता भाई भाई बहनी अलग कुतूहलता हो जिज्ञासा भक हो कविता को के हो पढ़ते तो आइए तर कविता का बारे में सर कहीं भन्न भेन तस्त सतिपय भाई बहनी कविता को भावना विचार अनुभूति आदि को लयात्मक प्रस्तुति रचना हो भावना विचार र अनुभूति लयात्मक रूप में प्रस्तुति करो कविता हो कविता को महत्वपूर्ण विशेषता लयात्मकता हो हमी ने अपना विचार भावना लय भाषा को मध्यम अगा लयात्मक रूप में प्रस्तुति ग्यौं तो हो कविता तेल कविता चिनाऊन पर्यटने भावना भाषा को मध्यम भाषा को मध्यम अगा भावना को लयात्मक प्रस्तुति कविता होने भन्न सौ कविता में लय हो साहित्य का अरुण विधा कविता छुट्टने एटा महत्वपूर्ण चीज बने को लय हो गद्य कविता में तो अंतरलय होनी पद्य कवि कविता में बाह्य लय हो हमी पढ़ना लगे सन्तुष्टि कविता पद्य कविता हो भाई बहनी यह शास्त्रीय छंद में रचना कर कविता शास्त्रीय छंद अंतर्गत को अनुष्टुप छंद में रचना कर सन्तुष्टि कविता हाई बहनी अब हमी 
संतुष्टि को अर्थ के होगा पैला अलग में जाऊ संतुष्टि को अर्थ प्रसन्नता संतुष्टि को अर्थ खुशी अनि संतुष्ट होने काम खुशी होने काम संतुष्टि हो प्रसन्नता खुशी अथवा प्रसन्न हो संतुष्टि हो भाई बहनी अगर मैं तैयार एटा प्रश्न सोध सुख कहाँ सुख बाहरी वस्तु में हो कि सुख हमी भित्र शहर में छि गाँव में भाई थी न सुख गाँव में छ न सुख शहर में छुख तो हम मन भित्र सुख खोजे बाहरी वस्तु में सुख खोजे पाइन अनीसंग गरीबसंग हो सुख भाई थी न धनीसंग हो न गरीबसंग तो सुख त प्रत्येक व्यक्ति को मन भि हो बाहर खोजे सुख पाइन बाह्य भौतिक चीज सुख पाइन सुख हमी भि हमी सन्तुष्ट भीसंग जे चीज छही चीज में हमी सन्तुष्ट भित्त बुझाऊं हमी सुख प्राप्ति होनी हमी बड़ी लोभ ग्यौं लालच ग्यौं अ बड़ी चाहना राख्य बड़ी इच्छा ग्यौं अंब दुख सुरू होना थाल् हमी जो वस्तु को चाहना इच्छा राख ती चाहना इच्छा राख का वस्तु प्राप्ति भैन हमी दुख लग् भाई बहनी हमी साइकिल चढ़ मन लगे मन लगो पैसो छेन अनेर चढ़ सकिएन अमी दुख लग् मोटरसाइकिल चढ़ मन लगे कि दुख लग् अल महंगो खाल मोबाइल कि मन लगे ठूल स्क्रीन वाला पैसो हो चाहना छ दुख लग् हो दुख को कारण के भादा खेल चाहना तीव्र चाहना दुख को कारण हो तेलिए दुख अंत हो बाहरी चीज बड़ है आप सुख पी दुख पी ती मानवीय भावना रही कुरा को बारे में संतुष्टि कविता में कवि भरतराज पंथ ने विभिन्न कुरा बता हमी कसरी सन्तुष्ट होगा कसरी हमी खुशी होना सकता हमी हम जीवन कसरी अगड़ी बढ़ा पर्च कसरी जीवन लगाड़ी बढ़ो हमी जीवन में सुख शांति प्राप्त करा संतुष्टि कविता में कर अब ते पच्ची अब भाई बहनी यह कविता हमी कवि को परिचय गये कवि को परिचय करने क्रम में उस शास्त्रीय कवि भन्यौ ते पीछे परिष्कारवादी भावधारा का कवि भन्यौ ते पीछे नैतिक संदेश र शिक्षा दिने कवि भी भन्य संतुष्टि को अर्थ खोज संतुष्टि को अर्थ सुख हो संतुष्टि को अर्थ खुशी हो संतुष्टि को अर्थ प्रसन्नता हो भी कविता को कुरो ग्यौं कविता को कुरो के कविता भाई कविता पढ़ते भनौला भाई भन्नहला भाई बहनी अभी के नानी कविता कसले सोध हमी के जवाब दिखा हमी भाषा को मध्यम अगा भावना को लयात्मक प्रस्तुति कविता होने हम जवाब दिन सौ अब ते पीछे भाई बहनी अब हम इस कविता को लयबोध कर कविता को लयबोध इस गति ये मिलाएर कसरी पढ़ने तेस को अभ्यास कर विद्यार्थी भाई बहनी अब हम संतुष्टि कविता को लयबोध तीर जो कसरी गति ये मिला पढ़ने लय नि कसरी पढ़नी तो अभ्यास कर भाई बहनी तब पढ़ू अगाड़ी को कविता में स्मरण कराँच गुरु भाई कविता तब पढ़ूक कक्षा सात में गुरु कविता तब जो लय में पढ़ूक लय में पढ़ा खेल हो संतुष्टि कविता तो अनुष्टुप छंद में रचना कर भाई बहनी गुरु कविता अनुष्टुप छंद में रचना कर अनुष्टुप छंद में रचना कर अभी भाका में तई लय में पढ़ा खेल हो जस्ते तब गुरु कविता को अलग स्मरण कराँचु तब पढ़ू स्मरण कराए तब समझ सजिलो वाचन करना सजिलो अगड़ी जोड़ा खेल गुरु कविता गुरु कविता कवि देवी नेपाल रचना कर तुम्हारे पढ़ने अभ्यास भी करूस हम इस पढ़् ध्यान दिए सुन्न अई बहनी मसंग पढ़ना थाल्न किताब अगड़ी राख्ह मसंग पढ़ने अभ्यास कर पढ़े सुना 
पहला गुरु कविता र त्यसैमा जोडेर हामी सन्तुष्टि कविताको लयबद्ध वाचन गरौ गुरु मा ज्ञानको ज्योति चमकिलो जब बन्दछ धरतीले जन्मको सार पूर्ण भो अनि भन्दछ एक एक गरी ज्ञान शिष्यमा सर्न थाल्दछ त्यागको तेज हो कस्तो ढुङ्गो पनि पगाल्दछ भाइ बहिनीहरु अब यही लयमा हामी सन्तुष्टि कविता वाचन गरौ है म पहिला तपाईलाई वाचन गरेर सुनाउँछु तपाईहरु म सँगसँगै पढ्नुस् तयार हुनुहुन्छ होला नि त खाने तैक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म जमिन तीन हातैको सुत्न लाई प्रशस्त छ घाम पानी सके ओत्न झुपडी मग्न मस्त छ स्वावलम्बी सके बन्न कुनै चाहिन्न नोकर सर्वत्र जागरै च तातोस कसले लाउने कर सीमा बिलासको छैन स्वाद छैन गिलासको खाचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको समेटी घुस अन्याय चाहन्नम धनी हुन आँखा छली परीक्षामा चाहन्न इलमी हुन नखाई सञ्चिता गर्ने लोभीको चैन छैन रे खाएर नगरे काम अर्को पापी हुँदैन रे अर्काको भाग खोसेमा डाका अर्को हुँदैन रे आफ्नो भर परे आफै लान्छनाले छुँदैन रे नाओस आत्तिने दुख मात्तिने धन सम्पत्ति यतिले राम्ररी चल्छ सारा जीवनको गति छन आँखा दुईटा हाम्रा हेर्नु पर्छ दुबैतिर कान छन् दुईटै हाम्रा सुन्नु पर्छ दुबैतिर चिनो सुगन्ध दुर्गन्ध नाकका दुई प्वालले जिब्रो एकै कुरा खोलोस मर्म जाने र ख्यालले बत्तीस दन्तको काम कटकटाउनु होइन इहा त पाउको काम छटपटाउनु होइन बलले रचना निष्कोष बुद्धिले सिर्जना नयाँ मनले ममता माता तनले चेतना नया पृथ्वी तल नै स्वर्ग जनता नै जनार्दन उपकार सदा पूजा फल हो दुख मोचन यसै भित्र छ संसार सार हो यति नै फगत यसै भित्र अडेको छ स्रष्टाको सृष्टिमा जगत भाइ बहिनीहरु अ तपाईहरु पनि यसैगरी दोहोर्याई तेर्याई पढ्नुस् अभ्यास गर्नुस् अब लयबोध पछि हामी यसको भावबोध भन्न जान्छौ भाइ बहिनीहरु भावबोध भनेको यी कविताले के कुरा संकेत गरेका गरिएको छ यी पंक्तिहरुमा यी श्लोकहरुमा के कुरालाई संकेत गरिएको छ के अर्थ छ यस भित्र अब हामी अर्थको खोजी गर्छौ भावको खोजी गर्छौ भावबोधमा अब हामी फेरि दोहोर्याएर हेर्छौ खाने त एक पेटै हो त्यसैले टम्म हुन्छु म लाउने एक जोरै हो त्यसैले गम्म हुन्छु म यो पहिलो श्लोक छ यसको अर्थ के होला यसको भाव के होला भाइ बहिनीहरु अ अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि हामीले खाने त एक पेट हो भने हामीले धेरै लोभ गर्नु हुँदैन हामीसँग एउटा पेट छ एउटा पेट छ भने हामीले किन धेरै लोभ गरेर धेरै सम्पत्ति खोज्नु पर्यो धेरै सम्पत्तिको किन चाहना राख्नु पर्यो त त्यो एक पेट भरिने सम्पत्ति भएदेखि हामीलाई पुगिहाल्यो नि त्यसैले हामीले बढी चाहना गर्यौ भने दुःख ज्यादा हुन्छ 
रुख ज्यादा चाहना गुण भाक दुख को कारण हो तेल हमें सुख पाँन को लगी थोड़े में चित्त बुझा सकू थोड़े में चित्त बुझाने आपूसंग जे तेस में खुशी होने रमाने गए तैं सुख प्राप्ति हो बड़ी इच्छा रहाना गए दुख तैं हो कवि तैं भाई खाने तो एक पेट ही हो तेलिए टम्म हो अगाई हाल एक एक पेट खाए पी मैं पुग्स अभी लाने एक जोर हो तेल गम्म हो भि एक जोर ला पाए एक पेट खाना पाए तो पुगिहाल धेरे चाहना कें राख् पर्व ब जल्ले बड़ी चाहना राख् चा, तो दुखी हो जा, जो धे चाहना राख्ते ते सुखी होसले धेरे चाहना राख् हो कवि पैलो श्लोक में अब हम दोसों श्लोक में जाऊ जमीन तीन हाथ को सुत्ना प्रशस्त घाम पानी सके ओत्न झुपड़ी मग्न मस्त हमीर सुन को लगी तीन हाथ जमीन भाईपुग् तो भाग बड़ी जमीन को हमी कवश्यकता पर्स पर्दन तेल भाई बहनी तीन हाथ भर तीन हाथ मात्र होना आपूला जी आवश्यक हो जीवन निर्वाह जी में होती मत भाई आपूला आवश्यकता भाग बड़ी ओगट् होते खोजना होते भाँ अ घाम पानी सके ओत्न झुपड़ी मग्न मस्त घाम रानी ओत्ने घर भूगिहाल कें ठूला महल को चाहना राख्पर तस्ता चाहना राख्न थाले सनैरी दुखी बनु यदि पूरा भेन पूरा भोला तई पूरा कर सकिएन ठूल महल निर्माण कर सकिएन दुख को कारण ते बन फिर तेल हमी जे छे में चित्त बुझा पर्च सानों झुपड़ी में खुशी भर बस् सीक्न पर्च सच्चा सुख ते प्राप्त हो अब तेसरो पंक्ति में जाऊ तेसरो श्लोक में जाऊ भाई बहनी स्वावलंबी सके बन्न कुन चाहिन्न नोकर सर्वत्र जागर तातोस् कसले लाने कर भाई बहनी स्वावलंबी सके बन्न कुन चाहिन्न नोकर स्वावलंबी को अर्थ हो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर बने आपू आप में निर्भर होने आपको काम आप आपूला चाहिए सामग्री आप जुटाने हो तेसो गयो आपको काम आप नोकर चाहिए तो चाहे अब स्वावलंबी बन आत्मनिर्भर करना बन को लगी जागर तो आपू ले चलाउन ही पर्च हमी जागर चला पर्च रामी अरु को भर पर्ने होना पर निर्भर बनने होना स्वनिर्भर बनु आत्मनिर्भर बन पर्च भवि को यहाँ आह्वान छर को भर पर्यटन दुख पाइं अरु को भर पर्यटन समय में काम नगर्दे तेल आपको काम आप अरु को भर पड़ेन भी दुख होते अब हम चौथ श्लोक में आओ भाई बहनी सीमा विलास को छन स्वाद छेन गिलास को खाचो छवट मात्र मित्रता को मिजास को विलास विलास सीमा विलास को छेन भाई कवि विलास ऐस आराम सुख आनंद इसको कुछ सीमा छेन ये भे मैं धन पुग् ये सुख भे मैं पुग् तेस को कुछ लिमिटेसन छेन सानों झुपड़ी न उनके सानों झुपड़ी बनाने पाए हुए झुपड़ी उनके अलग पक्का घर बनाने पाए हुआ पक्का घर बनाई सके उस अलग ठूल महल बनाने पाए हुए मैं को इच्छा चाहना बढ़ते बढ़ते जैसे ये ऐस आराम सुख संपत्ति को सीमा छेन अभी स्वाद छेन गिलास को बने ये गिलास को स्वाद छेन कवि ने कुन कुरा संकेत कर खोजे हलन गिलास तेस को अपने स्वाद हो गिलास में राखे रा खाने कुरा को भाई बहनी गिलास में हम के राखे रा खाँच चिया खाने भाई बहनी चिया खानु दूध खानुला जूस खानुला कवि ने तो स्वाद छेन भाई संकेत कर भाई बहनी कविता को अर्थ यही नहीं होने एवट अर्थ हो कविता का अनेक अर्थ हो कविता में अर्थ का अनेक तहर होसले भाई बहनी इसको अर्थ आप सोचने सकूँ विचार कर सकूँ रर्क कर प्रस्तुत कर सकूँ कवि इसो बने हु 
स्वरले मात्र भन्ने कुरा त्यति मात्र होइन कविताको अर्थ त्यो भन्दा धेरै अर्थ हुन्छ कविताको अब यहाँ गिलासको स्वाद छैन भनेर कवि भन्नुहुन्छ गिलासको स्वाद छैन भनेको भाइ बहिनीहरु अब कतिपय गिलासमा राखेर खाने कुरा अइ मैले भनेको भन्दा फरक पनि हुन्छ मदिराजन्य कुराहरु त्यो मदिराजन्य कुरा भनेको अ हामी भन्छौ वाइन अथवा रक्सी भन्छ जाड भन्छ ती कुराहरुको स्वाद हुँदैन भाइ बहिनीहरुले त खाको देख्नु भएको छ कि छैन यसो मुखमा लागेपछि मान्छेले कस्तो नाक खुम्च्याएर मुख चाहिँ बिगार्छ त्यही पनि मान्छे त्यो चीज खान्छ त्यसैले त्यस्ता चीज खानु हुँदैन त्यो चीज खानु पनि दुःखको कारण हो भनेर कविले यहाँ त्यस्ता चीजहरु चाहिँ खानु हुँदैन है भन्ने कुराको संकेत गरेका छन् अनि खाचो छ एउटै मात्र मित्रताको मिजासको भनेर भन्छन् अब मिजास भनेको राम्रो बानी नम्र बानी राम्रो बानीलाई हामी मिजास भन्छौ भाइ बहिनीहरु हामी मिजासिलो भन्नु पर्छ नम्र भन्नु पर्छ अनि हामीमा त्यही कुराको मात्रै खाचो छ अरु सबै कुरा छ हामीले सबैलाई साथी बनाउनु पर्छ आफ्नो मान्छे बनाउन सक्नु पर्छ आफ्नो मान्छे बनाउनको लागि उसँग नम्र बन्नु पर्छ त्यो भएपछि मात्रै अरुको मान्छे आफ्नो बन्छ अनि नराम्रो व्यवहार उखो व्यवहार गर्ने मान्छेका साथीहरु हुँदैन मित्रहरु हुँदैन त्यसैले हामीले साथीभाइ बढाउनु पर्छ साथीभाइ बढाउनको लागि हामीले सबैसँग मित्रवत व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कवि यहाँ भन्छन् भाइ बहिनीहरु अब हामी आजको कक्षा यही समाप्त गर्छौ किनभने आजको निर्धारित समय सकिएको छ र बाँकी पाठ हामी फेरि अर्को कक्षामा जहाँ पुगेका छौ त्यहाँबाट सुरु गर्छौ बन्दै भाइ बहिनीहरुसँग आज म बिदा माग्छु हस्त नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आजका लागि रेडियो ट्युसन कक्षाको समय यति नै कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएसँगै ठप्प भएको पठन पाठन र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुको पढ्ने लेख्ने बानीलाई यस रेडियो ट्युसन कक्षाले कायम राख्नेमा हामी विश्वस्त छौ अहिलेका लागि भने कार्यक्रम निर्माण टोलीका सम्पूर्ण सहकर्मीहरु बिदा हुन्छौ नमस्कार